ஒரு லைன் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் செவன் டயக்ராமேட்டிக் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆரிஜின் கவுனிங்க ஒரு லைன் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க ஃபைவ் எக்ஸ் அந்த பக்கக்கிற ஒய் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த லைனுக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் வரைகிறோம் என்ன வரைகிறோம் பெர்பண்டிகுலர் கவுன்சிங்களா இந்த லைனுக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் வரைஞ்சிருக்கிறோம் அந்த பெர்பண்டிகுலர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூடையும் ஒய் ஆக்சிஸ் கூடையும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணுது இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரேம் பண்ணுது இந்த ஏரியா டென் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இந்த சேட் பண்ணி காமிச்சுக்கிற ஏரியா டென் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இன்னும் இதுதான் கொஸ்டின் ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அந்த லைனுக்கு பெர்பண்டிகுலரா ஒரு லைன் போகுதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க கொடுத்துக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்னது அது எப்படிப்பட்ட லைன் அப்படின்னா அந்த லைனு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூடவும் ஒய் ஆக்சிஸ் கூடவும் ஃப்ரேம் பண்ற ட்ரையாங்கிளோடைய ஏரியா டென் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் படிச்சு பாருங்க ஏ லைன் இஸ் நான் பெர்பண்டிகுலர் டு இதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறோம் அதோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிங்க ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் வித் வாட் கண்டிஷன் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்டு பை திஸ் லைன் திஸ் லைனு அந்த புது லைன் அதாவது அந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் வித் குவார்டினேட் ஆக்சிஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கூட ஃப்ரேம் பண்ணுற ஆங்கிள் ஆங்கிளாக ஃப்ரேம் பண்ணுற ஏரியா டென் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சரி நாம் எழுதிக்கலாம் அந்த லைன் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் பெர்பண்டிகுலர் டு எதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இஸ் பேரலா பெர்பண்டிகுலரா பெர்பண்டிகுலர் பேரல் அப்படின்னா ஒரு சேஞ்ச் பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா மூணு சேஞ்ச் அப்ப இங்க மூணு சேஞ்ச் பண்ணியாகணும் ஒய்யோட கோ எஃபிசியன்ட்ல சைனம் மறைச்சிட்டு அந்த எக்ஸ் ஒய் கோ எஃபிசியன்ஸ இடமாத்தணும் இங்க சைன் மறைச்சிட்டா ஒன்னு ஒய்னா ஒன் ஒய் தான் அர்த்தம் அங்க ஒன்னு இங்க ஃபைவ் அப்ப ஒன் இங்க வந்துச்சுன்னா ஒன் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஃபைவ் அங்க போச்சுன்னா ஃபைவ் ஒய் இதுதான் முதல் சேஞ்ச் ரெண்டாவது சேஞ்ச் மறைச்ச சைன் ஆப்போசிட்டா மாத்தணும் அப்போ மைனஸ் ஆப்போசிட்டா மாத்தினா பிளஸ் இது ரெண்டாவது சேஞ்ச் மூணாவது அந்த கான்சென்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கேனு போட்டுக்கணும் இப்ப நாம் என்ன பண்ண போறோம்னா இதைய இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்க்கு மாத்த போறோம் ஏன்னா ஒரு லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கட் பண்ணனாலே அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃப்ரேம் ஆகும் எந்த மாற்றம் இல்லை ஏரியாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்திட்டா ஏரியா டென் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏரியா ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் அப்போ இதுதான் பேஸ் இதுதான் ஹைட் வாட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மூணு சைடுல அந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆக்குது இல்லை ரெண்டு சைடு அதுதான் ஏதாவது ஒன்று பேஸ் மிச்சம் இருக்கிறது ஹைட் எதை வேணா பேஸ் எது வேணா ஹைட் எடுத்துக்கலாம் மற்ற ட்ரையாங்கிளில் ஒரு சைடு பேஸ் ஹைட் உள்ளுக்குள்ளயோ வெளியிலயோ வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்னு ஆனா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் அந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆக்குது இல்லை ரெண்டு சைடு அதில் ஒன்று பேஸ் ஒன்று ஹைட் அப்போ இதுதான் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் அதாவது இங்க பாயிண்ட்ல இருக்கிற எக்ஸ் கோனேட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் அதை டிஸ்டன்ஸ்ல இங்க சொல்லுவோம் ஒய் கோனேட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எங்க கட் பண்ணதோ அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற ஒய் கோனேட் தான் ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்ப அதை வச்சு ஹைட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் மாத்த போறோம் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்ல ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கும் ஈக்குவல் டு கே இருக்குது டிவைட் ஈச் டேர்ம் பை கே இத கே ஆல் டிவைட் பண்ணா எக்ஸ் பை கே பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் பை கே அதை கே ஆல் டிவைட் பண்ணா கே பை கே ஒன் இன்னுமே ஃபார்மட் வர வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் எக்ஸ் பை கே பிளஸ் மேல இருக்கிற ஃபைவ் கீழே வரப்போ டினாமினேட்டருக்கு வந்துரு ஒய் பை k பை ஃபைவ் டவுட் வந்தால் ரிவர்ஸில் போங்க கே பை ஃபைவ் மேலே வரப்போ ரெசிப்ரோக்கில் ஆகும் ஃபைவ் பை கே பாருங்கள் ஃபைவ் பை கே மீனிங் மாறல ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்னது அதாவது எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்மேட்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணால் எக்ஸோட டினாமினேட்டர் தான் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் கே ஒய் இன்டர்செப்ட் கே பை ஃபைவ் 
பாருங்க இது பாயிண்டாக சொன்னால் கே கமா ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் கே இங்கே பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவாக இருந்தால் தானோ ஃபைவ் கமா ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் கேவாக இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் கே கமா ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படி கேனே இந்த பாயிண்ட் கே கமா ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் கே இது ஜீரோ கமா கே பை ஃபைவ் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கே பை ஃபைவ் அது சைடு மாதிரி இருந்தால் இன்டர்செப்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்குறப்ப அது பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்குவோம் புரியுதுங்களா இப்போ கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்ன பேர் வச்சுக்கலாம் இது ஏ இது பின்னு வச்சா ஏஓபி டென் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்ன ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் ஈக்குவல் டு டென் ஹாஃப் இன்டு எது பேஸ் இதுதான் பேஸ் பேஸுங்கிறது இங்கே எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் கே ஹைட்டுங்கிறது இதுதான் ஹைட் அதாவது அந்த ஒய் இன்டர்செப்ட் என்னது கே பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டென் கே இன்டு கே கே ஸ்கொயர் டூ இன்டு ஃபைவ் டென் டினாமினேட்டில் இருக்க டென் ஒன்று நியூமினேட்டர் போனால் இன்டு டென் டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ டென் கே என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதைய இதைய ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஒன் implies x plus 5y equal to enna k plus r minus 10 appo rendu equation varudhu x plus 5y equal to 10 x plus 5y equal to minus 10 ipdi or line varanjo adhe mari ipdi keela kuda edavadhu varaila adhu area 10 square units varu appdi nartham rendu line ku vaayip irukudhu area 10 varu is the required equation அதாவது x இன்டர்செப்ட் பேஸ் ஆகவும் y இன்டர்செப்ட் ஹைட் ஆகவும் ஆக்ட் பண்ணுது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா இந்த பீங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் என்னது கே அப்போ இந்த பாயிண்ட் கே கமா ஜீரோ ஒய் இன்டர்செப்ட் கே பை ஃபைவ் அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ கமா கே பை ஃபைவ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவாக இருந்தால் ஃபைவ் கமா ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் கேவாக இருந்தால் தானோ கே கமா ஜீரோ அதனால தான் எக்ஸ் இன்டர்செப்டுங்கிறது இங்கே கே அதாவது பேஸாக ஆக்ட் பண்ணி இருக்குது இங்கே பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் த்ரீயாக இருந்தால் ஜீரோ கமா த்ரீ இந்த டிஸ்டன்ஸு கே பை ஃபைவாக இருந்தால் தான் ஜீரோ கமா கே பை ஃபைவ் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னது கே பை ஃபைவ் அதாவது ஒய் இன்டர்செப்ட் அதனால தான் அது ஹைட்டு ஆக்ட் பண்ணிக்குது ஏ சார் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் பேஸு ஒய் இன்டர்செப்ட் ஹைட்டுங்கிறது இதுதான் டயக்ராமேட்டிக் எக்ஸ்பிளனேஷன்